can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 15 of 10th October 2019, case number one, Dorothy Cheng Him in Al, case 004, Patrick Tsirot, case 0038, Kenneth Sherwin, case 0095, Jean-Baptiste Dauphé case 174, Mervyn Laporte, and case 002, Lewis Betsy. Thank you. Could you please call the first witness? Mr. Dr. Maxim Ferrari. Dr. Ferrari, do swear, do swear that the evidence I shall give, that the evidence that I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth so nothing and truth. nothing but the truth. So and so help me God. Thank you, Dr. Ferrari, for appearing before us again today. It's a pleasure to have you back. I understand you've been following the hearings. You've been following the hearings? Uh, yeah, yes. I can hear you, yes. Yeah, okay. Um, I, I am slightly deaf, huh? slightly. Uh -huh. Malentendant. Mm. Okay. <laughs> yeah. Right. yeah. So thank you for coming back. I understand there's some additional evidence that you would like to give us. And I think based on the evidence that we've heard throughout, there's probably a lot of questions we would like to ask you to get a better understanding of, of events. But first, I will leave the floor to you, and then uh, we will ask our questions as we go along. Thank you. Uh, Madam Chairperson, Commissioners, good morning to you all. I thank you for inviting me once again to testify before this commission. Allow me to say a few words at the beginning. I truly believe this commission, that this commission and the work it is doing is of immense importance for Seychelles and for the Seychellois. After 42 years, this, this exercise was long overdue. During the past few weeks, I have heard some very painful stories. I have seen and felt much pain and sorrow, far beyond what I could have personally imagined. As someone who was so closely associated with the coup d'etat of June 1977, as someone who was part of this so deeply divisive moment of our history, I cannot but repeat once again how much I regret to have, as a result of my action and my association, been at the source of so much pain. As a testimony of my genuine and profound regret, I have not hesitated one moment to come forward to speak up about all I know, all I did, and what were the reasons why I had accepted to be part of the coup d'etat of 1977. I am the first person directly involved in the coup to have spoken up publicly and to have put on paper for all to read my account of what happened on that fateful day and during the years that followed. I am the first person to have appeared before this commission as a witness. And I am appearing again today and will answer your summons for as long as necessary. 
I have done this because I believe in the truth. And I believe that the truth can set us free. Indeed, speaking up, speaking my truth, has for over the years helped me to lay down a large part of my own burdens. Many things have been said up until now about me at the Commission's hearings. Some have confirmed my statements, some have, have contradicted them. I do not believe that I am the keeper of the truth, and all that I say is correct. After so long, and at my age, I am bound to get mixed up on times, dates, and names. I therefore stand to be corrected on some things I said. Please let me remind the Commission and the people of Seychelles that I have always professed that this is nothing but my truth and my truth, my whole truth. In such a situation, it is to be expected that some persons will not be prepared to believe what I say. Some people, especially those that, ha that I may have hurt as a result of my actions during and after the coup, will never believe what I say. I accept and respect this. However, I want to tell those persons that the truth is much more important than anything else. Beyond the pain of victimization, persecution, and exile, the truth should remain our goal. For without the truth, we will remain prisoners of our pain and sufferings. And this exercise would have been futile. It is crucial that everyone who knows something or who has suffered as a result of the coup, keep coming and speak up. I, however, urge all those who appear before this commission to stick to what they know, to what they have seen, to what they have heard personally, firsthand. I urge each and every one to refrain from hearsay. This is what I have tried to do, and this is what I will attempt to do again this morning. I urge you, Commissioners, to pull me back to the facts if and when I stray. Finally, I would like to thank the National Assembly for engaging our country and our people onto this path of truth and national reconciliation. I thank you. Thank you very much, Dr. Ferrari. I mean, we, we totally appreciate that, you know, we're subjective, everyone's a subject, our perspectives are subjective. There is no objective truth, right? Everyone sees things through their own eyes. So we totally understand that people have different versions. After all of this time, there's bound to be mistakes, you know? You, you, our memories are fallible. We don't have perfect memories. I tried to think, you know, putting my, what, what was I doing 42 years ago? I can't even tell you, right? I can't even begin to think what I was doing 42 years ago. So I realize it's, it's difficult, you know? And um, we're very grateful to you for your willingness to come forward. And we recognize that you open this process up in a way with your book and you did earlier interviews. From, I have some, I'm curious about some things that we've heard evidence on that I, you, know, you might be able to help us with. 
the NYS is something that I'm struggling to really understand what its purpose was. I realised there was um, education was a primary goal of the of the government. They wanted everyone to have the opportunity of education, but I don't understand why the NYS was seen as an a uh, you know a good vehicle to educate people. I wondered if you could provide some information on the NYS. Thank yeah. you. Well, I'll try and answer that as best as I can and what I know. Uh, first thing, I was not involved at all. No discussions were taken, uh, uh, were held with me participating. It was a matter for the Minister of Education and some other organizations that, with the president, they was met. It, was and James they Michel the Minister of Education at that time? Or? Uh, Odul. Odul. Kissing. Odul. Uh, now, yes, was it Odul or James Michel? I don't remember. I think it was James Michel. Yeah, yeah. But I think we probably. I think it yeah. was James okay, thank you. Probably started with Odul. No, I think it was James Michel. I, because uh, the principal secretary was uh, Jeremy von Lam. And, uh, and I remember that Jeremy von Lam sold the talk to people about that the, the NYS was going to be held in Koei TV Island. And when it was heard, <laughs> the parents got very upset and, and, and the president had to deny it. But, but originally they had decided to go to to, to, to bring the children to Koi TV Island. Anyway, that's a, a side effect. Uh, the president was always concerned about the bad, between brackets, bad influence, between brackets again, of parents on their children. It's shocking. It is shocking. But it is what it was. Children will never, would never become socialists uh, if they stayed under the influence of their parents. So they had to be taken away from, uh, from the uh, influence of the parents and put them in, uh, in camps and make sure that no priest enters the place. And to me personally, the president said that that parents have bad influence on their children, we will remove them from their parents. Um, when I asked him, when I said, well, well, I didn't ask him, I said, well, they, they'll be all right, the priest will go and say mass for them, the priest will, t I said, I don't want to see any priest in that place. That was his answer. I don't want to see any priest in that Later on, he had to give up. Later on, he had to allow it. So, Therefore, the main, but mind you, nothing in this world is entirely bad. Some things are good. It was one way, certainly the good thing about it, it was one way of uh, breaking the different cultural base and ground of children in Seychelles, mixing everybody from whatever background they came from. I remember my own son went to the National Youth Service. He wanted to go. I warned him. I said, when you will be there, you will meet new boys. You'll live with them. You'll eat with them. You'll do everything with them. And they will not be of the same cultural background that you are. He said to me, he said, Dad, I'm preparing myself for that. I think I, I, I know that, and I will handle it. But he was not able. He, he ran away. Anyway, uh, after a year, and a, year, a year and a few months, he ran away. So th this idea of uh, friendship, idea of uh, solidarity, of uh, uh, good neighborhood, and then children mixing together, growing up together, was very good, very good idea. But the real aim behind it was to make socialists out of his kids, 
or by remove them and, and and of course and to and to 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 to, to lead them to atheistic socialism so that was the main main reason cuz some people have told us that every well most of the people in the Seychelles supported the regime. So if most of the people in the Seychelles supported the regime, that means their parents supported the regime. So why were their parents still considered a, a bad influence if their par parents were supporters of the regime? No, but yeah. uh, I said between, between, yeah. okay. between so markets, it's bad more influence. than, you know, so it's... <laughs> Parents give yeah. good influence to their children, but it was considered by Mr. René that uh, it was bad influence. Yeah. So it was uh, bad for anyone else to oui. be able to influence those uh, children uh, than the government. Mon chère quand on dit sans créole, c'est la raison, la, la vraie raison pourquoi M. René il est absolument sa service national la jeunesse NYS, ce que tu les retire les enfants bonnes enfants qui sont là-bas en bas l'influence d'autres parents. Parce que pour lui, les bonnes parents ont une mauvaise influence aux autres enfants. Et tu comprends très bien que si les bonnes enfants ils restent là, cours, en bas l'influence d'autres parents, ils ne peuvent pas pour réussir de une bonne bonne socialiste, et spécialement une socialiste qui ne croit pas à la mon Dieu, parce qu'il pas tuer les qui paient, ils rentrent dans, dans, euh, dans euh, quand, euh, NYS. Plus tard, il y a besoin de céder l'espère rentrer. Mais au début, il va être en droit rentrer. Ils m'ont dit ça, ça c'était la raison principale dans la tête de M. René, c'est ce qu'il t'a dit moi les mêmes. Mais ils m'ont dit, il n'y a pas quelque chose qui est la terre, qui est tout mal. Il y en a certainement, il y en a certainement quelque chose de très bien avec le service national de la jeunesse, parce que c'était une façon pour mettre les enfants ensemble, apprendre à être euh, solidaires, et développer l'amitié, et euh, casse le barrage euh, qui est en a dans différentes euh, euh, différents, euh, bases, que bonnes parents pauvres, que bonnes parents qui tiennent un peu plus riches, et bonnes parents qui tiennent un peu plus bien, que, que les autres enfants tiennent une différence. différence euh, base culturelle. C'était une façon de mélanger et, et aider à avoir, à développer un, un, quelque chose plus, euh, plus euh, comment est-ce qu'il faudrait dire ça, peut-être plus euh, égalitaire dans ce ciel. Et c'était important ça. C'était important et, et nous avons besoin de gagner ça dans ce ciel. Parce que la, le problème d'inégalité est trop fort à ce moment-là. Voilà. Mais seulement, Dr. Ferrari, le sa raisonnement. Tu en as déjà l'école secondaire qui existait et tu en as sa mélange dans l'école, excepté bon qui tient en euh, euh, plus d'argent et capacité pour aller dans l'école privée. Collège et couvent, mais la restante, si dans l'école publique, tient dans sa mélange sociale, de toute façon. Alors, <rire> oui, alors qui, pourquoi on dit ça? Qui différence vraiment? <rire> pourquoi on dit ça? C'est parce que l'école et vivre ensemble, ce n'est pas toujours exactement la même chose. Ou là où est l'école, c'est une partie de la journée une partie dans les 24 heures. Là où vivent ensemble, dans un camp, où dorment ensemble, où mangent ensemble, où, euh, où jouent ensemble, où étudient ensemble, c'est beaucoup plus important qu'ils disent ça bout quelques heures, peut-être 8 heures par jour, qui ouvrent l'école et qui ouvrent tous les parents le soir. Donc, il euh, y en a quand même une indifférence. And the, the students protested 
And the scheme was then modified. It became, you didn't have to go. But if you didn't go, your education was stopped. Is, am I correct in understanding? That? Ça, c'est correct. C'est dans le prêchant, le bon parent, pour envoyer d'autres enfants. Parce que si vous n'êtes pas tiré rentré, la NYS, vous avez beaucoup de difficultés pour continuer votre éducation après. Et certainement, vous avez beaucoup de priorités pour l'éducation. Alors, bon parent, tu sentis que. Uh, under duress, as we say in English, hmm? they, they sent their children there. I must admit that I sent my son, which I wife, my son, because my son has a chance to go to him. He has a chance to go to him because he has a chance to go to him the first time. He has a chance to go to him. And he has a chance to go to him. And he is very happy to go to him. And in the first year, he has a chance to go to him very well. It's in the second year that he has a chance to go to him. C'est un problème interne entre les enfants. Mon mon mo quoi? Nous pas tenant ciment, nous pas tenant ban euh, éducateur là-bas qui dit à un niveau euh, un niveau plus élevé pour veiller qui qui les enfants ne pas gagner mon problème entre les autres. Hein. Moi mon garçon malheureusement c'était un garçon malheureusement pour lui-même. C'était un garçon très sensible, très sensible. Euh... Mais pourquoi il y a des problèmes là-bas Parce que son camarade, tu m'occupes. Tu veux mm. m'occuper parce que tu peux dire quelque chose qui. qui est qui en dehors le normal causé. Par exemple, je vais donner un petit exemple. Un jour, tu peux décider qui est pour faire avec. À nous, nous essayer de faire mieux. Ça qui nous mangeait. Parce qu'à tous les jours, mange carré, mange grillé, mange ça. Et chacun dit pour lui, il arrive contre mon garçon, mon garçon dit, mais peut-être quelquefois, où, où il s'appelle ça, on mettait la sauce blanche sur là. Tolé, c'est. Le mot-clé, la sauce blanche, la sauce blanche. Le mot-clé est, est très sensible et il parle. Il, ils il, il n'appliquent pas. Et puis, ils sont allés aussi parce que l'éducation, parce qu'il y en a du tout. L'éducation, c'est très faible. Docteur, et tu veux voir, tu peux perdre, disons, les temps. Docteur, mon quoi, pour euh, la clarté, la, on a un garçon qui tout le monde y connaît, mais mon quoi, il y en a, tu as bien, bien si vous éclairé, sinon, le lequel garçon qui. Ah, c'est le plus jeune. Il n'est pas ici au Seychelles maintenant, il est au Canada depuis un bon peu d'années. Il ne quitte ses chèvres. Ouais. Euh, ouais. Euh, Vois-tu qu'on dit, non André Michel Voilà. Docteur, voilà une petite question. Vu que vous êtes un membre influent dans le gouvernement, ok, commençons à participer, participer dans la conception NOS. Mais tout ça, déjà, dans le gouvernement, où tu as besoin d'un ben, euh, supporter, sa doctrine, mon quoi. Si mon pas, si mon pas mal. À quoi, où tu es dans, dans, dans le gouvernement, sur ça, où tu as une décision, tu as pris ensemble, collective responsabilité, à ce que Une question très intéressante. <rire> hier, moi, j'entends quelqu'un, hier ou avant-hier, dit ici. Oui, hier, mon quoi. Un monsieur à Combo, peut-être, mon pas connaît lequel. Ou un monsieur. La porte, Madame La porte, qui était des Chalois, M. Pilet, qui était, qui était euh, chef de police, euh, commissaire de police. Et euh, il demande de lire, à cause de mon gagnant arrêté, pour quelle raison Et il s'est même dit que les, les, les pauvres chefs de police, ils balancent sur la tête, ils disent, pas quoi même. Et mon croix, mon croix, il vrai ça. Mon croix, qui est vrai que M. Pilet, il dit, il dit, mon pas qu'on est à cause de gagner arrêté. Alors, c'est la même chose pour moi. La réponse pour moi, c'est ou, ou pas pourquoi la quantité de quelque chose que mon pas t'y connaît. Si mon dit ou pas pourquoi. Si mon dit ou, par exemple, comme en Tanzanie, tu es allé et ben nord-coréen. Tu es venu, tu es arrivé par avion. Mon petit ministre des Affaires étrangères et mon petit connaît, mon coréen peut arriver quand d'autres avions tu peux poser. 
le ministre des Affaires étrangères n'a pas aucun involvement dans la discussion où amène les Nord-Coréens. Moi, si vous dites, moi, je ne suis pas pour croire. Ce n'est pas possible. Mais c'est comme ça. Et, et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y en a beaucoup quelque chose. Et moi, dans, quand on revenu ici, il est arrivé le moment question, quelque chose qui est arrivé. Moi, dans d'autres, encore l'exemple, quand, euh, <rire> quand mon petit mette, mon petit gars, il mette, mon père, on est mon petit gars, il mette des côtés, mais mon parti quelqu'un qui a eu la confiance pour dire moi tout quelque chose. Il y a beaucoup quelque chose. Demain, qui... c'est une méfiance dans le gouvernement. C'est une méfiance. Oh oui, bien sûr. Bien sûr, c'est... Mais c'est comme ça, les, les, les systèmes non démocratiques. Euh, où il n'y a pas une opposition, il n'y a pas une discussion. Que tout, tout le monde... Et, vous, vous connaissez... Et, du monde, il causait, il dit, du monde, il paix ici. On doit dire qu'il a peur. Parce que tu commences avec Albert René. Hein? La peur, tu déjà avec M. Van Kamp avant. Tu en as aussi la frayeur à ce moment-là. Au CCL, tu m'en si tu causes, si tu causes fort. Ouais, mais, mais pas le même système. Nous sommes dans la démocratie. C'est juste du monde qui peur. Mais l'air ou peur, ou penser qu'il existe des bon, qui te compte, qui te peur. Mais des bon, qui te avec aussi, tu peur. Moi, mon petit ministre, mon petit père, mon camarade ministre, petit père, moi, en tout, un fait, un fait important, parce que c'est important pour le, le commissaire, bien dans la tête, comment mes ben, affaires sont passées. Quand M. Denous et M. Hacher, qui ont assassiné Lance Forban, Euh, moi, mon petit gars, il dit, pas M. René, qui est faire une bombe, une pète exode. Bon. Voilà. Et, euh, mais, mon ami, qui est ministre de la Santé, Carl Saint-Anne, qui est très, très proche avec moi, et tu vois l'autopsie, et tu vois rapport à l'autopsie qui est fait au stade du monde. Et tu vois, et le ben, docteur, là-bas, l'hôpital, tu dis, il y a une gagne torturé. Je suis un gars torturé. Moi, je vis avec mon, mon la croyance que ça va. Genre, si tu peux faire un bon, une pété exode là-bas. Pas d'un bon, mais il est temps. Et peut-être un an ou deux ans plus tard, on me sauvait, on allait. Je dis toujours, on me sauvait, moi. moi parce, que, mon, parce que là où des missions, à midi, ou, ou prend avion les soirs, c'est sauvé. C'est sauvé. Et euh, moi, je fais travail pour les Nations Unies, à Nairobi, au Kenya. Comme je suis un je suis à moi, au Kenya. Et tu racontes-moi. Et tu racontes-moi que c'est ça qui est passé. Il n'y a pas aucune bombe, là, il y en a, il y en a plutôt euh, euh, la torture qui me fait. Et, et il s'est ajouté, il dit, tu es tellement mauvais, moi. Moi, pas que je ne mange ni poisson, ni, ni la viande, pas non. Pendant plusieurs, plusieurs mois, j'ai dit, moi. Et euh, mon petit dit, écrit, Carl, où mon propre ami, ou petit proche, proche avec moi, dans le gouvernement, à cause ou pas, tu dis, moi, ça, à ce moment-là. Son réponse, c'est que mon petit père, mon petit père, et la personne qui était secrétaire principale à la ministère de la Santé, c'est une, une madame qui est l'Australie maintenant, qui est dans l'Australie, vous avez pris ses chèles. Mon petit question, il m'a dit plus tard, m'a dit au chou, mais on est. Où tu es secrétaire principal, le ministère de la Santé. Il te répond moi, il dit, mon père, tu n'as gagné aucun problème, moi. On fait un mot la bouche. Voilà la situation. La situation, c'était. Il y en a beaucoup quelque chose qui était en baboule. Voilà. Et bien, tout le monde manquement droit de l'homme.
tout ça bonne euh, quelque chose euh, mauvais mal tout ça là mon petit toujours il mentit moi toujours dit de moins l'autre euh, l'autre chose quand on va cause l'eau l'assassinat de monsieur Hoffman et monsieur Elisabeth moi va en quelque chose pour dire moi va en quelque chose pour dire qui aussi mon écoute déjà avant ça et pour pour euh, et raconter ce qu'ils m'ont pu dire. Là. Et, à un certain moment, mon suis content de prendre l'occasion pour moi, parce que mon dit à l'aide dans mon introduction, qu'il y a, il y a quelque chose qui m'ont dit, ils sont d'accord, quelque chose qui ne pas d'accord. Et même, non seulement pas d'accord, mais l'acquisement de, de quelque chose qui m'ont fait une Alors, mon les, mon les clés, si ça pour autres, la, quand je t'ai donné la, la permission pour le faire. Après, les autres questions, si je te lève. Ouais. Mm -hmm. mm -hmm. I mean, this climate of fear, you know, one thing I wanted to ask about is the people's militia. You know, what, you know, there's this whole concept of you're with us or you're not with us. So, I mean, the people's militia, what was their role? Some have told us, you know, it's just going around, making thought everything is secure. But we have all these complaints and it's the same story about being harassed by the people's militia, listening outside their doors, you know, coming around their houses, following them. Could you give any evidence about the people's militia? Yes. Again, I was not at all involved because these were uh, um, matters that were within the, the hands of Mr. René, Mr. Berlouis and Mr. Michel. They were the three people who knew all about this, these problems of uh, uh, security. And uh, perhaps you would think that I, I uh, in the book that I wrote, I said some people think that I was stupid, and they are probably right. Stupid and naive. I, I didn't ask questions. I was doing my job, mon faire mon travail, et mon, mon, espérer que mon bon collègue aussi il fait autre travail. Alors, mon fait autre confiance. Mon papa est fouillé qu'il peut faire. Et ça, c'est très bête. C'est pourquoi mon croix m'a dit la dernière fois docteur, pas fait pour une politicien. Nous avons une éthique différente. Et euh, nous ne sommes pas capables de vivre dans le, la noirceur dans la, le mensonge et bien sûr dans les, les problèmes de manquement au droit de l'homme. Et le militia, yes. Et, autant qu'ils m'ont connu, c'était une gang qui pour veiller pays. Voilà, ça c'était le... Euh, L'autre qui était là, madame, peut-être que vous vous rappelez, vous veillez pays. Nous avons beaucoup d'ennemis. Bon ennemi, nous avons les détruire nos sociétés. Euh, et il faut nous protéger nos sociétés. Et bon militia qui est là pour veiller. Euh, mon chèque, écoute bien, madame euh, Bonne Lame, qui est causé hier. Mais il donne moi l'impression qu'il n'y a pas de faire rien. Il est mal assez de guetter. Mais extraordinaire, mais pourquoi on a un militia qui dit, puis à l'associer, à l'ici, à là-bas. Non, c'est clair qu'ils ont suivi du monde, ils ont veillé du monde, ils ont rapport au du monde qui n'est pas que nous. Et ils euh, et, ont euh, assoi, ils ont fait euh, cachette dans, dans tout le monde, dans, partout, dans, 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 au bord de la case du monde, veillez, veillez, veillez qui, qui du monde peut dire parce que M. René, c'est toujours père qui y en a un. Comme on dit, là où on vit au pouvoir avec, par la force. Il y en a toujours un danger qui est de là par la force. 
et tu peux ça et et tu besoin ça man ça man du monde là qui tu d'accord avec le parti pour 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 servir rapporter c'est surtout pour rapporter et mon fils écoute aussi monsieur Dobin hier et mon croire qui qui monsieur mon croire ça qui te dit quand il dit ça monsieur Dobin pas tu viens voir mon mon croire qui qui il peut être vrai qui pas ça pas tu viens voir mais pourquoi pas tu viens voir moi mon réponse pour ça je vous demande moi mon c'est mon enfin on, on fait une déduction là, mais on n'a pas aucune preuve. Ouais, c'est une déduction, c'est que M. Dauphin s'y perd. S'y perd, et il s'y dit dans son écor lui-même, « Ah, fais-moi le voir, il y a un militia, il pas pour faire ce qu'il qui m'a demandé. Il n'est pas pour écouter moi, il pas pour faire ça. » Alors peut-être que M. Dobin tu vas écouter lui. Parce que moi, j'ai un grand respect pour M. Dobin. C'est un, 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 un monsieur qui, qui est très bien, qui, qui, qui est très bien ce garçon-là. Il ne sait dépasser son corps pour l'expliquer hier. Il a assez mal fait ça. <rire> C'est ça. Il ne sait protège le, le système Et un peu, pas très habilement. Mais il, 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 il dit, ça, la plupart des choses qu'il dit hier, mon avis, il dit, il dit vrai. Et certainement, euh, il ne parle probablement pas jamais M. Dauphin de Vinoali. Mais M. Dauphin. Dans la peur, peut-être il... Quand, quand M. Son, si ton matin, mon chaloir, il dit, appelle l'ambulance. Et il y en a un monsieur la semaine passée qui me dit, mon petit dit, amène l'hôpital. Appelle l'ambulance ou amène l'hôpital, ça veut dire à peu près la même chose. Alors, là, quelqu'un a raison. Moi, effectivement, mon petit dit, appelle l'ambulance ou bien mon petit dit, il dit, amène l'hôpital. Blin interprétait ça. Si mon petit dit, si mon petit dit, appelle l'ambulance, Blin interprétait ça comme amener l'hôpital. Si mon petit dit, amener l'hôpital, Blin interprète ça comme appelle l'ambulance. Et puis finalement, on partit même qu'on est, on tend, juste on tendait l'ambulance à aller. Mais ce n'était pas l'ambulance du tout, c'était un, 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 un transport à la police, apparemment. Et qui m'ont mon écrit dans mon livre, l'ambulance. Mais ce n'était pas l'ambulance. C'est parce que mon patiois, là, ça arrivait. Mon petit remonte là-haut, euh, dans la police, voilà. C'est pour... C'est en même temps, mon, mon égaré un petit peu, là, pour faire comprendre que, euh, après 42 ans, pas moi tout seul qui, qui peut-être euh, manque quelque chose à cause de mon âge. Mon noir qui est beaucoup plus jeune que moi, qui, <rire> qui peut... Euh, pas peut dit, mon papa dit, je peux mentir, non On peut juste dire que, après tout ça, les temps, je fais un petit réinterprétation, ou je s'ajoute un petit quelque chose, dépend si je suis content ou, ou bien pas content ou. Si je suis pas content ou, je suis un petit peu plus. <rire> voilà. Monsieur Ferrari, bonjour. Bonjour, madame. Mon pour être nom, back to bonne militia. On dit, je suis passé, je suis si vous dites monde, vous écoutez un peu qui passe, après vous rapporté. Comme si vous avez dit que vous arrivé après, par exemple, dit monde qui est venu rapporter, fait quoi, vous écoutez le monde, vous venez rapporter, qui m'a dit, qui est arrivé après avec sa bonne information <rire> La vraie réponse, c'est mon pas qu'on est. <rire> la vraie réponse, la, la vérité de la réponse, mais ça qui m'a croit, tu es arrivé, c'est que ça m'a dit monde, si mon monde vient, tout le monde entend nous, peut mal parler le gouvernement. Moi, le raconter là-bas, l'année où il y a quelqu'un qui vient de côté, qui peut-être devant nous, qui nous dit hier soir, euh, ou bien le chef de police, il est waouh, ou bien tel et tel, il est waouh, parce qu'on dit quelque chose, euh, il arrive, ça va être un problème. Mais qui exactement est passé, madame, la, la franche vérité On voit qu'on est. Spéculation. Et c'est toujours mais, dangereux de spéculer. Moi, moi, si je dois, moi, je peux spéculer, mon dit, tu allais remettre moi en, 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 en place. Donc, ça fait encore des, des petites clarifications. Oui. <rire> euh, Est-ce que, comme cabinet, ça l'état, 
c'est ça après coup d'état. Je te fais cabinet meeting, je te discute avant quelque chose. Par exemple, militia, NYS, bonne bonne décision substantielle comme si qui 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 fait qui pour faire une grande différence dans le pays. Tu vas discuter au niveau cabinet ça. Tout ce qui concerne la la sécurité, la la l'armée, tout c'était secret entre Monsieur, jamais la cabinet ne discute. Jamais. Et c'est là que peut-être il y a du monde qui a dit « Docteur, fait mentir. » Parce que c'était possible de croire. C'était possible. C'est pas possible. Ou le ministre des Affaires étrangères, il y en a un l'armée qui peut venir tout, ou pas qu'on est. Jusqu'à l'heure où il y a le report. C'est, c'est extraordinaire. Et on ouais, raconte ça dans l'autre pays, pas pour moi. Moi, mon papa, tu peux quoi Je <rire> dis, il peut rabasser. Docteur, on a évité, comme on dit, ou même dit, extraordinaire. Où tu es un ministre très bien éduqué, à coup, là où docteur médical. Il y a une oui. bonne éducation, hein tout à fait, oui. oui, et on décide de zone euh, gouvernement à l'État. Décider quoi Zone de gouvernement, oui. Qui tu as l'opinion de le principe sa oui. partie à cause de la. Moi, je m'assume de l'assomption que là où tu es dans ce gouvernement, de facto, tu es pas le principe socialiste. Tout à fait. Et aussi, en liaison, en liaison avec ça, mm. avec l'éducation académique, mm-hmm. moi, c'est assez bizarre que tu aies juste décidé. Stick on your job, c'est pourtant au ministre dans sa cabinet. Il est un peu bizarre ça. Hmm. Euh, pourquoi un homme, euh, comme on dit, un, ou un docteur, ou devrait avoir une bonne éducation, et pourquoi mon jeune est parti comme ça euh, Pourquoi M. Monsieur, monsieur Green et moi, nous avons la même réponse là-dedans Probablement. Hein? Bon, pas qu'on est, mais. Mon joint parce que le, le manifesto, il n'y avait rien de mal avec, c'était très bien. Surtout si vous avez les cœurs plutôt à gauche qu'à droite, ou tu en as, ou tu as dans le tempérament ou même, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de travail social avant. Moi je une créé une quantité d'associations ici, et c'est ce seul. Euh, et. Euh, ça mène moi plutôt, mène mon écor, mon léquer à gauche, plutôt qu'à droite. Attention, ça il fait une cause moins quantité de problèmes, ça. Plus grand problème, dans mon avis, c'est ça. C'est que moi, on tient docteur, et docteur dans mon temps. Tu es un grand monsieur. Un grand monsieur. Un vrai monsieur. Hmm. Et du monde, et c'est vrai, du monde, tu respectais moi. Mon tu occupe paternité, mon fait aîné 16 000 enfants. C'est ça. Hein? Bon. Alors, mon, mon parti, tu devrais être le parti de M. Mankam. Normal. Comme tous les du monde qui sont ben blancs, ben qui sont l'argent, ben marchand. Non? Tout ça, tu as là-bas. Côté l'argent, il était. Côté le système. Côté M. René, c'était les pauvres. Les du monde qui peut rôder meilleur la vie ou, ou, ou qui me René peut dire autres ou à gagner meilleur la vie à nos affaires et euh, le programme c'était pas pour faire un one party state je te rappelle la dernière fois qui m'ont dit autres qui à mon avis plus mauvais encore que le coup d'état c'était la création de one party state. Parce que là où tout est la démocratie totalement. Mais ça, parti dans condition. Parti dit tout dans condition. Et là, tout bonne question s'est changé après. Mon pensée que M. Green, lui, il parti d'accord avec l'indépendance, c'était son droit. Et il s'y allait à cause de ça, plus à cause de ça. Mais je ne crois pas qu'il était allé parce qu'il était, 
est une euh, paix de confiance dans, dans ce qu'il peut faire. Et là, il me donne un coup de main. Moi, je ne pas pour rejeter. Il y a un monsieur hier, monsieur, ou avant hier, monsieur Dolo Ernesta. Il fait des quotations de mon livre. Je te rappelle. Des, des bons quelque chose qui m'ont dit dans mon livre, le monsieur René. On ne pas vous changer ça. On ne pas vous changer. Il tient comme ça. Il tient comme ça. Il, ou, ou, ou de moins, il te donne moi l'impression qu'il tient comme ça. Peut-être qu'il partit comme ça. Peut-être que nous, tu peux jouer dans mon sens, je ne pas connaître. Mais pour moi, avec tout mon l'intelligence, formation, et éducation, bon, tu vois, comme ça. Et c'est pourquoi moi, je suis là-bas. Et les mots là-bas, je suis quand rejeté par tous les ce qu'on appelle en français les gens bien. Les gens bien, les gens bien intentionnés. Hum? <rire> les gens bien intentionnés. Tout ça, c'est l'autre côté. Moi, mon cher Renegade, du monde, ben, ben, Zami, hein, tu viens de dire, moi, ou un bon docteur, fais ou médecine, pas, pas, mais là, la politique. Parce que c'est mon problème, parce qu'en allant là-bas, il y a encore beaucoup de monde ici, c'est celle qui dit, qui monte trop aide Albert René gagne. Peut-être, moi, pas connais. Parce que M. Gouinet, quand il s'est commencé, M. Gouinet avait oublié, il partionnait des, des gens très forts. Sauf M. Gouinet, mais M. Gouinet, tu les fais. M. Gouinet, ils sont dauphins. <rire> et tu les fais, ils sont dauphins. Parce que lui, tu as l'éducation. Hein? Mais les autres, pas tenant, pas tenant beaucoup. Et là, tu gagnes un, un bouc comme moi. Ben, c'est un, un, un gros poisson, un gros poisson qu'on a attrapé. Et ce gros poisson, du monde, il dit, ah, ben si, lui, là, c'est pas trop mal. Bon, et et c'est comme ça. C'était comme ça à ce moment-là. Et moi, à ce moment-là, moi, je moi, suis aussi, ah, non, la jeunesse, la jeunesse et la... Comment est-ce qu'on dit ça euh, L'enthousiasme. L'enthousiasme pour faire changer sa pays, faire avancer sa pays, faire bouger sa pays. Et, euh, et contrairement à M. Green, c'était son opinion, moi c'était mon opinion. Là, M. Van Kamp, qui dit, il désirait, il est content de voir Seychelles rester la dernière perle de la couronne britannique. M. Green, qui répond, il dit, nous espérons, nous ne pouvons jamais gagner. Et, Traîne derrière nous, ça la honte. We hope we will never be burdened with such shame. Ça, c'était la, la réponse de M. René. Et mon petit d'accord. Mon petit d'accord, parce que mon petit dit un peuple devrait se gouverner sur les corps. C'est normal. Et, et c'était le moment où toute l'Afrique était en train de devenir indépendante. Toute l'Afrique. N'est-ce pas? Et nous, 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 Yeah, tu as clarifié un petit peu sa statement. On a quitté l'esprit ou puis la question de l'indépendance à cause, on a dit, Cécile n'a pas encore paré pour l'indépendance. Oui. Et qui nous parle des mauvais semaines mm -hmm. et qui après l'histoire, il montre pour dire qu'on a raison. Oui, Merci. Et ça, il montre qu'on a raison après, oui, c'est sûr. Et, mais moi, je suis argué avec vous à ce moment-là. Nous un petit peu en dehors du sujet, là. Hein? Moi, je suis argué avec vous. Je dis, jamais le, le, le pouvoir colonial il va qui nous ne parle pour l'indépendance. Ça me Toujours nous ne parle pas. Nous n'avons pas ça, n'est-ce pas? 
Mais mon pensée que vous qui avez raison, c'est pas moi. <rire> Mais la question coup d'État, euh, on dit nous et nous voit dans plusieurs euh, documents qui est euh, parti unique et vient après. Mais au point qui tu peux, peux discuter et tomber d'accord, l'arrangement coup d'État, etc., qui est le plan pour après qui qualité système tu peux en avoir discuté ça qui qualité système tu peux en avoir après coup d'état pas de pas pas de parti unique pas de ramène comme ça ni après si tu si tu ne causes ça avant moi tu nous qu'est-ce fait pareil monsieur Green parce que moi moi vraiment mon parti d'accord et jusqu'à aujourd'hui moi encore blâme mon corps moi encore blâme mon corps plus pour ne pas, pas avoir quitté dans le gouvernement à ce moment-là. Parce que ce parti unique, ça a été simple quelque chose qui ne fait plus tout ça avant une souffrance aux échelles. C'est le parti unique. En fait, tu ne commençais avant, mais il continue après. Avec, dans le parti unique, il continue très fort. Parti quand il discutait, ça l'idée parti unique avant, pareil, au niveau cabinet, à cause de un an plus tard. Non, tu as à peu près dix jours plus tard. Oui, dix jours mm-hmm. plus tard. Parti discuté, le niveau cabinet, parti discuté. Non, non, non. Ah, non si non. ça pourrait coup d'état, tu, tu comme si tu qualité discu- système. Tu commences à discuter quand tu fais un programme radio pour dire que les gens exprimer dans les corps. Mais un programme radio, tu es totalement biased. <rire> totalement. Tu as des gens qui gagnent pour vous, pour montrer qu'ils sont pour parti unique. Alors que et les autres qui te les causé, là, qui te disent qu'il y a mauvais quelque chose, c'est ce qu'ils ont la bouche fermée. Parce que après ça, mon petit dit, M. René, on nous fait un référendum pour voir vraiment si Dieu m'a dit les gars Et il dit, il répond moi, le référendum est fini fait. Le référendum est fini fait. Le Dieu m'a dit prime de corps de tous les parties uniques. Docteur Ferrari, le 3, 4, 5 juillet 1981, il y a un congrès parti qui était au pouvoir. Au parti de la Sacre Congrès euh, Quelle année Et 1981. Oui, oui, je suis là. Oui. Oui. So, déjà, il était défini le programme de sa parti sur l'orientation politique. C'est 1981. Ah oui, nous sommes rentrés dans la partie unique. Oui, oui. Mais ça veut dire déjà, il était fini la direction politique parti, ce oui. bonne doctrine, ce bonne philosophie. Oui, mon Dieu. Ce là, mon oui. quoi, dans son vrai, on est supporté. Oui, oui. On marche avec. Et au coin de moi, il y a mon petit. Mon poussé à vie, un mot qui n'est pas très très bon pour dire radio. Couillonne mon écor. Ou pas qu'on est meilleur pour très ça. Pour très dire ça, non. <rire> mon petit dit Avec nous, pas pour le mal. Nous, bonne bonne du monde, nous. <rire> But... C'est là qu'il vous dit où, si vous voulez dire moi, docteur Ferrari, ou bête. Moi, Dieu vous a raison. Moi, Dieu vous a raison. Effectivement. Mon bête, mon naïf, mon man, vrai ami, tu viens avec moi, tu dis, moi, pas ça. Dit, non, pas, avec nous, pas pour arriver ça. Nous, nous, ok, nous. Nous, pas pour faire misère du monde. Oh, sorry. There's a few things on my mind. The North Koreans, the arrival of the North Koreans, they came as a security measure I mean I think I read in your book that the the president didn't travel much but he would go to North Korea, North Korea yeah. maybe you could explain that the relationship pres- yeah. You know. yeah le président c'est déjà le Corée du Nord deux fois il s'est absolument euh, enthousiasmé par Kim Il-sung et mon mot j'allais Corée moi j'ai un un pays triste comme ça on a un pays triste. Et euh, il, 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 il négociait pour amener sa manzance ici. Mais si mon dit où, qui est ce peut venir faire On ne connaît pas. Et ça, c'est la France vérité. L'archevêque French, tu as une Nairobi, tu viens voir moi, tu viens voir moi, tu passes la soirée avec moi, Nairobi, quand tu veux travailler pour les Nations Unies. 
étudiez et moi, je viens montrer nos bons soldats comment hier pour faire la torture. Voilà ce que Monseigneur French te dit moi. À Nairobi. Comment hier pour torturer du monde. Mon pas qu'on est, mon machine, nous sommes un peu torturés, c'est avant, mais mon machine, c'est un peu après aussi. Parce que un ben, ben, Coréen qui arrive ici, on est en 84, peut-être en 83, peut-être 83 ou 82, 83. Oui. And President René admired North Korea, would you say? He thought that was a, a North Korea was a good model for the Seychelles, or? Oh, yes, for the president, yes. Uh, yeah. He'd, he'd been there, he'd seen an opera, and said to me that this, this is the best opera I've seen in his life. I don't think he'd seen anything about Verdi or Puccini or, or Mozart, or, but, but <laughs> he said it was the best opera I've seen in his life. So, he was absolutely in love with that country. Back to la mort, M. Davidson. La, la mort, M. Davidson. M. Chan, Chan him. Ah, M. Chan. Oui. Uh, uh, oui. Uh, là, au premier statement, vous ne semblez pas trop associé avec ça, la mort. Mais vu que je te plane pour l'État, et il y en a un ban du monde qui te passe là, qui te dit faire au moins six meetings pour planifier pour l'État. Ou tu ne prends pas dans ce ban meeting Non. Non, non, non. Et moi, mon tisis, quand ils mettent dans la confiance de M. René, qui système pour changer, le mot coup d'État, pas de gagner sa vie. Mais ça, c'est le système pour changer, nous pouvons faire quelque chose, vous faire ça. Ça voulait dire coup d'État. Mais mon parti, par exemple, le soir, nous pouvions nous là, parce que tout, euh, mon gagne accusé ici, et il y a beaucoup de tracas, Monseigneur euh, Wong. Ça l'a fait piqué. Piqué, qui donne. Ça, c'était très intéressant. C'est le premier sur le monde à liste, comme on dit, beaucoup d'exotes. Euh, mon chin tendait, qui, mon chin donnait pilil. Sa bonne zombe qui vous fait coup d'état. Parce que sa bonne zombe qui te fait coup d'état. C'est à peu près une vingtaine d'autres. Je suis assemblé contre M. René. À partir, mon imaginé à peu près vers 8h30, 9h du soir, parce que M. René était avec moi dans un cocktail à Beauvalon. Il se quitte 8h, moi je se quitte 8h, de 8h30. Il monte côté lui, et là il nous a son ensemble, là-bas jusqu'à minuit, il nous cause exode, il ne sait pas qu'on est qu'il arrive, mais on connaît là-haut, il y a M. Michel et M. Berlouis. Et puis il y a un savant, ce qu'il nous connaît. Je te demande moi les trois noms, je te donne les autres. Mais au jour qu'on est à mon dernier question de ça, point, où tu l'as, ça jour, où tu l'as, monsieur René, tu l'as, qui est-ce que tu peux discuter Qui est-ce que tu point pour venir là-bas Mon tu l'as, écoute-moi. Attends, moi, venir là. Après, qui tu descends, à 2h au matin, qui tu descends. Oui, oui, oui. À partir de 2h au matin, on tout raconté dans mon livre. Parce que là, on vit ça, il demande quelque chose qui passe devant moi. On a raconté. Mais ça qui t'y passait, quand il y a on ne pas qu'on est. C'est pourquoi, les mon petit tendé, qui du monde qui peut dire, mon petit donné piqué, on t'y a demandé, ça m'a dit, on euh, Dambé, Dambé, Adrienne. Mon petit demandé, qui si ça, ça a fait pile, le petit gars a pile. Il dit, moi, oui, un petit pile blanc, c'est M. Michel qui te donne autres, un petit pile blanc, avec un petit topette whisky. Ça reine. Thank you very much. Parce que, bon, ça a fait piquer, là. Première fois, mon tendais, c'est dans la bouche, Monseigneur. Avant, avant que M. Lefebvre s'y venait ici. Il s'y demandait, parce que si madame, je tiens gagne sa rapport, peut-être pas M. Lefebvre, mais lui-même, qui m'a qui s'y donne piqué. Ça, c'est nouveau, ça. Je me demande plein de ces lois si je tiens tendais à faire piquer, là. Tout le monde dit, moi, non, pas le tendais. Puis les oui, mais pas piqué. Puis qui est nouveau Et nouveau. Alors, mais s'il y en a quelqu'un qui invente ça, parmi les dirigeants SPPF, lesquels qui plient qualifié pour donner piqué Votre humble serviteur, non C'est lui. 
Il est le seul docteur. Donc, nous mettons le lit. <rire> nous mettons le lit. Alors, et euh, voilà. Ça, c'est mon euh, ami, monsieur, monsieur Lefebvre, il nous dit, moi. Mais moi, 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 moi pas pour rien, aucun okay, aucune contre monsieur Lefebvre, parce que la famille Lefebvre, pour moi, c'était une famille qui m'ont été contrées bien, mon sang et plusieurs autres, et mon ami, avec mon frère aîné, qui était l'école avec moi. Mon sonien, son tonton, une fois, qui était très, très, très malade, qui m'a dit, mon, mon nobus sauve son avis, c'est presque un miracle. Et euh, mon papa, mon, mon, son, son grand frère, Philippe, il m'a maintenant, c'était un bouc, il est collé que moi. J'ai une liste de temps en temps, et, et pas aucun, aucun problème avec les lefebvres. Et que ça, il sort il moi, pas qu'on est à cause, à cause, ça l'a fait piquer, il sort il à qui c'est là qui, qui n'invente ça ou que. Moi, pas qu'on est. Moi, pas qu'on est. Euh... Can, can I just ask a question? There was a meeting. So, Albert René had a meeting with the coup members. Did all of those people already know? that the coup was going to take place that night and know his ideas about it? Were people, were they well informed or? Very secret, this kind of thing, you know. What I heard then was that uh, uh, Mr. René told them to be there at uh, l'exil at his house. I, I have never been able to confirm that because I have not asked questions. I didn't even ask Mr. René. But I think it's probably James Michel, who at that time was pretty close to me, who might have told me. Uh, they were there, and Mr. René told them, this is the night. That was what I was told at that time. This is the night. Je tous les jours, je dire, il faut de nous faire changer ce pays. Ça, c'est la nuit qui ça qui peut passer. Je me fais autre venir ici, nous pouvons faire ceci. Qui ne dit autre plus que ça, moi, pas qu'on est. Mon petit là. Mon petit là, moi, tu peux dormir. Moi, tu peux dormir, mais moi, tu peux attendre, il arrive contre moi, des heures bon matin. Voilà. Moi, ça veut dire que tu es une fini un forum qui peut en un coup d'état s'asseoir. Pardon? Il est fini un forum pour dire qu'il y en a un coup d'état qui peut. Ah oui, 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 parce que deux soirs avant, M. René était digne contre moi, avec un M. Garcin, qui sont madame et son garçon. Il digne contre moi. M. Garcin était un Français qui était président du Conseil général, département Vaucluse en France. Et euh, le garçon est allé, il est resté avec moi. Il est resté pour lui causer encore. Il nous a assis dehors, moi, la, moi, la case, il y a une, une espèce. Euh, un jardin devant, enfin un jardin, un, un peu loose plutôt, hein? et, et devant là où tu vois tout, la ville, c'est tout mon fleuri, Banzil, euh, Diot, Diot euh, Capila, Capila non, Kachogi, Kachogi qui tient en, en face, et mm. nous assis dehors, nous dès nous causer, il, il prend, il tire quelque part dans son auto, il tire son walkie-talkie, il, il cause. Il, il envoie un message, il gagne un coup là-bas, tac, il répond, il dit OK, close down. Il fait un coin l'autre coup, il gagne l'autre message, ça veut dire il faut lui tester dès l'endroit. Message m'a assez, il a quitté qui m'a assez. Là, il dit moi, moi là, après demain, après demain soir, nous sommes des airs boîtes. And did you know the people that he had selected to carry it out? Uh, I knew, I knew that Ogilvy Berwi had gone to Tanzania and was there for some time, but officially he was the SPUP representative in Tanzania. I did not even know that he was being trained. I did not know. And. Another one that I knew went there, he is dead now, was Reginald Marengo. Because James Michel told me. Told me when he had come back, just come back from Tanzania. The others I don't know. I don't I don't know if the others went to Tanzania or not. 
I know that some of them train on the island. That we, 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 we heard about that. And the Ilo uh, Recif, they went to shoot there. And some of the police, uh, police officers knew about it. And Mr. Mankam was told about it. But Mr. Rene was very smart. When he heard about it, he brought two rabbits for, for Mr. Rene and said, on to Isali the Wasif. Uh, to Mr. Mankam. Yeah, on to, on to Isali the Wasif. So Mankam was able to tell the, uh, his, his, uh, his, his uh, colleagues, uh, stop talking about Albert Rene. Albert Rene is making money. Uh, so stop talking about him. He, he went to shoot rabbits. He brought me two, two rabbits. That was. And do you know how long the meeting was that Mr. Rene had with the coup participants yeah. before he came to you? I, I would think that they met between about, let us say, 9 o'clock, 9 in the evening, uh, and, uh, and about 12. Then they were dispersed. They went to the places that they were sent to go. Doctor, after the coup, you heard of the death of uh, Bira Jani, of Francis Rachel, the death of David Sanchankim, you were almost uh, a witness. But would you want us to believe that you didn't ask any questions about how they were killed? Jani yes. and Rachel? Yes, yes, I did ask. I did ask Mr. René. He told me, Mr. René told me, that the next day or the day after, uh, about Jani, that, that his people, he didn't say who it was, he say, and I personally thought all the time that it might have been Ogilvy Berry, apparently we hear that it's somebody else anyway. He said, our people came in front of him, and he was with a gun, and uh, he said, and, and Jani is supposed to have said, Make it. Uh, he, he, ju he jumped on the telephone. That's what Mr. Rene told me. He jumped on the telephone to to phone his superiors for play. That's what he had. He sort of uh, the invention was, and and the chap shot him. Shot him, and the other one was not shot because I, I suppose the other one, the one who said that he was tied, huh? the other one apparently, according to Mr. Rene, lifted his hand and said, "Pas tout, moi." And so they just tied him, but the other one was shot. Did, uh, did he express any regrets about the death of these two people? Yes. Yes. Uh, at about four o'clock in the morning, a message came. I don't know who it was. Uh, well, one of these people. Uh, must have been either James Fischer or Gary Bellary, to say that we have two deaths. I heard that on the, t on the two deaths. And one is an, our man. One is our own man. That was Francis Rachel, obviously. And the other one, a policeman. And Mr. René then said, oh, 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 oh my God. He really, he really, I think, he really did not want to, to, to but you see, it's very hazardous. As I say in my book, when you put guns into the hands of people who are not properly trained to, to use the guns, terrible accidents can occur. This Francis Rachel must have been shot by one of them. They thought it was somebody else and they shot him. Must have, I don't know. I cannot prove him. So um, it's your duty to pull me back when I try to, <laughs> to speculate. Mm. Um. Another thing I was curious about is wiretapping. We've heard evidence from people that their phones were bugged and that Mr. Rene was listening into everybody's conversations. At the end of a day, he'd sit and listen to all the tapes that had bought of people's conversations. Did you know anything about that? No? Your own phone wasn't tapped? <laughs> Uh, 
uh, while you are thinking about newer questions, maybe I can start telling you about, uh, I, 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 I had started to talk about Mr. Lefebvre. I, I saw him. He was very emotional, as you know. And, uh, and he told his story with a lot of emotion. Painful, he left, he went into exile himself. And, and his grudge was a bit against me because I had uh, acquired his, uh, his land, he said. And at the beginning, I was wondering what, what was his land. He mentioned something about a garage. He mentioned something about a garage. Ouais. Oui, alors, M. Lefebvre, il mentionnait qu'il m'a pris son nom, son la terre. Hmm? Et ben, ça fait, avant qu'il m'allait un peu plus loin, Bonne a fait la terre. Nous autres, pour, pendant beaucoup de discussions, là, là, parce qu'il y a beaucoup la terre, il y a beaucoup de monde qui pouvaient plaindre qu'ils ont aussi gagné euh, l'autre la terre, ils ont gagné bon. Mon suis content si je donne moi permission. Pour moi, les autres lettres qui m'ont écrit, M. René, qui m'ont publié dans mon livre comme un annexe. Très intéressant. Parce que, il y a dans autres. Et si autres les prennent, l'autre, le ban de chiffres qui m'ont commis, il y avait intéressant pour autres. Moi, les lettre. Hein? Extra. Maïdi Albert. No, 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 that's not it. That's my resignation letter. That I call him that lot. When I, that's my letter of resignation. Letter to the President regarding the compulsory acquisition of Mr. Manchamp's property at Glassy in 1979. I wrote that letter when I was living at La Misere, Rosbell, uh, my social, in 1993. Second, 24th of August, 1993. Dear Mr. President, I am aware that it, if I, you want, you, if you want to know why, what, why I'm aware, because Patrick Lablache, whom you know, you've had him here, was the lens officer then, and he showed me the file on this case. He showed me the file. So that's why. So I am aware that in November 1992. Mr. James Mancam wrote to you to request for proper compensation on the acquired property of his mother at Glassy. I am also aware that in his letter, Mr. Mancam said that I signed the compulsory acquisition of the property through malice because I did not like his mother. I saw the letter. I would like to say right away from the start that it is not true that I did not like Mrs. Mancam. Although I did not cultivate any particular attraction for this person, I must refute the statement that I did not like her mother and that I acquired her property for the government through malice. Sometime in February or March this year, that was 1993, I heard you say, no, I heard and saw you say on television at one of the sessions of the Constitutional Conference that some properties could, in those days, have been acquired through malice. Mr. Rene said that on television, in discussions on the Constitution. At that time, I thought, and I still hope I'm right, that you were referring to the behavior of Jacques Oudoul and not me. In any case, James Mancam was certainly pleased to hear that statement coming from your mouth. Now, I recently spent some time researching on a number of subjects, including land acquisition in the na National Archives. I discovered the following facts. From 1978, when I became Minister of Planning and Development, from 1978 
from 1978 to November 1982, when I had the portfolio responsibility for land acquisition, 33 properties, 33 properties uh, were compulsorily acquired, signed by me, of course. Of those 33 properties, 18 were less than one hectare. 18 were less than one hectare. Now, Mr. Green, I think I natural, I, I signed the acquisition of your property, no? Must have been one of those. <laughs> yes. Yes, I remember. I remember that. Yeah. Yeah. Uh, he's, uh, he can smile. <laughs> so, um, now, uh, was, was, you, was, was your property more than one hectare? It was 123,000 square meters. Oh, yeah. Mm. That's 12. So it's, it's, it's hectare. among the rest. It's among the rest of 18, where 18 out of 33 is uh, three, 13, 15. It's among the 15 properties. Now, from 1982, when I was no longer responsible, 1982 to June 1989, when Jacques Oudoul had the portfolio responsibility, 327 properties were compulsory acquired. 327. And from 1989 to December 1992, when the new constitution came into being, uh, 145 acquisitions took place under the signature of Esme Jumeau. After that, no more. I think those figures speak for themselves. Now, uh, Mr. René, by the way, was minister, president and minister of planning for one year before me. From 77 to 78, he never compulsory acquired any property. The property of Nargent at Point Laoué was bought, negotiated and bought. So the muck fell on us uh, and, um, and Odul and Jimo. As far as the acquisition of the property of Mrs. Mancam is concerned, I remember quite, cl quite clearly that all negotiations with Billy Mancam were conducted by Patrick Lablache, who was a lens officer at the time. I, or my, or my then permanent secretary, did not interfere and never visited the site as claimed by Mr. James Mancam. I signed the acquisition order after persistent and repeated requests from you and Esme Jumeau, who at the time had the responsibility to build party branch offices. Mr. Billy Mancam, who later accepted on behalf of his mother the offered price, was also playing uh, delayed tactics. So when Patrick Lablache showed me that file, he said to me, you put pressure on me. He told me, you put pressure. I said, oh. you know, I, didn't, I didn't answer him. But of course I did put pressure on him. Look at that. They were ringing me every day, Albert Rene and, uh, and uh, Esme Jumeau. Pressure on me, so I put pressure on, on La Blanche. I have written to you in order to clarify this affair, allow the truth to prevail, and refute the allegation of Mr. James Wancom. Anyway, so if I gave you that, it was really for those figures. But what, it's, because you now know how many properties have been acquired. The figures are there. And anyone can go to the archives and, and will uh, be able to confirm that these are the real figures, the figures that they give. 33 for me, 300 and something for Odul, and 145 for the Smash Room. Now, we're back to Mr. Lefebvre. Uh, Mr. Lefebvre said, I, I don't know, I don't remember. I don't remember uh, uh, signing a, a compulsory acquisition on a property that belonged to us. I might have. I don't say that I didn't do it. It might be true. I must recheck. 
recheck and see or and uh, to find out if it, if it is true. But I believe it is true because you wouldn't have the guards against me. I believe it is true that I did compulsory acquire. If it was his garage, I suppose there must have been a, I must have been told to. You see, the Ministry of Planning had only use for those 18 pieces of land because I, I had the portfolio responsibility for works, electricity, water. We were using these strips of land to put a pipe or to put a, a wide on the road. These, these are those, these 18 cases, you know. Uh, the, the bigger cases, and maybe his, if it was a garage, less than one hectare, it might fall within these 18 cases. And there must have been a reason why I did it. There must have been a reason. That's so, that's a question that I would like to clarify because people who've come forward so far saying that their yeah. land have been acquired, yeah. they've not been able to, to, to say on what basis, and even Mr. Lablache um, has not been able to make it clear, Madian Coyol, loki base, comme si, qui critère qui, qui tient en place lo sa question land acquisition? Comme si ou gagne guidé ou comme un ministre de l'État ou gagne guidé par qui procède qui critère. Laisse-moi essayer de répondre parce que mon quoi pas tient en critère. Laisse-moi donner une des raisons, une des une des par raisons, une des explanations. Ça va nous bout la terre qui mon monte ça une acquisition. Comme on dit autres, ça c'était, c'était mon ministère qui se demande moi, nous besoin un bout de la terre cascade pour agrandir ses mains. Nous besoin mettre un, 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 un tank de l'eau, tel endroit. Nous besoin c'était un petit bout là. Et, et, et ça, c'était le, le besoin, le besoin de mon ministère. Et normalement, tu négociais, tu négociais avant, mais du monde pas tous les vannes. Same thing I accuse. Quand nous sommes capables de acheter, 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 de et Mita Meyer, l'Union la digue. Tous les des propriétés, tu quand ils prennent, en bas, c'est la loi euh, qui, qui ben, en anglais, c'est si nous, la, la, la loi coloniale, qui te permet d'acquérir la propriété un étranger qui t'a acheté sur la terre en bas certaines conditions. La loi, tu dis, les nous vendent la terre avec un, un étranger. Nous, donne les, nous demandons qui il est fait avec ça la terre. Il dit, bon, il est construit à l'hôtel, disons. Alors, on nous dit, OK, nous avons nous 18 mois pour commencer la construction, ou deux ans pour commencer la construction. Si vous ne pouvez pas faire, et dans le deal, deal of sale, si vous ne pouvez pas faire, nous bon. C'est comme ça que mon petit prend un mythe meilleur à la digue et Kassogui à Beauvalon. Parce que tous les deux, pas de bouger. Alors, peut-être vous dire que moi, et ça c'est intéressant parce que je crois que c'est bien qu'ils m'ont dit autres. Kachogi, bon, il partit pour tourner ses selles parce qu'il est en mieux que Mankam, mais Mankam, il partit pour tourner et il ne peut pas faire rien, il laisse sa propriété là. Et d'après la loi, c'est normal. C'est la main, il ne peut dire d'après la loi, et c'est normal. Mais c'est un petit peu différent. Mon petit connaît à ce moment-là exactement ce qui peut passer. Mais moi, je connais qui tient un aux officiers d'un gouvernement qui tu peux aider Grégoire Payette pour lui sas Mitamea. Ça, je connais. Et ce qui est arrivé, c'est que Mitamea a fait une, une société avec Grégoire Payette pour gérer la propriété. Et il y a beaucoup de euh, tracteurs, ben, machine euh, agricole qui était sur la place là. Euh, on arrive à un, 
un, un dispute entre Grégoire et Mitamea. Et Mitamea, il coupe tout l'argent. Non, rien ne peut passer. La propriété peut aller en, en ruine. Et Grégoire, il fait saisie. Il fait saisie dans le euh, euh, tracteur et dans la propriété. Mon dit ça, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Mais c'était juste pour montrer que quelquefois, pour prendre la terre à quelqu'un, nous qui nous faisons quelque chose pour dégoûter, pour lui dégoûter ou pour lui, euh, par exemple, euh, oui, le, euh, pour lui arrêter de faire ce qu'il devrait faire, pour donner nous l'excuse pour prendre. Bon. Alors, et moi, mon petit Bézal défend sa cas en Allemagne. Parce que banal, banal. Moi, tu peux dire, c'est si celle qui fait prendre la terre étrangère, c'est mal. Tu dis, moi, ça. Moi, tu peux bien défendre pour dire que, pas de rien, tu peux passer, la, la propriété, tu peux tomber en ruine. Et que les autres, banalement, les autres, pas de laisser quelque chose comme ça arrive qu'aux autres. Euh, la grandeur, sa propriété, la digue, c'est très important. Tu te fais à peu près un tiers, la digue, ça, l'union. Et voilà, on te donne son bonne raison. Et banalement, tu es. Je ne vais pas t'accepter mon raison, mais je suis calmé un peu. Monsieur Goyen, ou propriété, m'imaginez, ce qui m'a encore rappelé, hein, c'est que où tu allais, où tu allais, où tu besoin aller, peut-être où tu perds, ou tu allais où tu allais en exil volontaire, et où tu laisses la propriété là, où tu fais beaucoup de terrasses, beaucoup la terre rouge, vous vous rappelez et ça, tu considérais comme pas les un site comme ça. Voilà. Encore une fois, pour l'éclaircissement, propriété, tu peux développer. Oui. Pour un housing estate, yeah. tu ne finis qu'à y servir. Ça, la terre où tu sortis le chemin qui t'a tracé. Et moi, l'exil, l'exil lui-même, il veut dire qu'il n'est pas volontaire. Pas volontaire. Il est toujours forcé. Forcé. Ok. Moi, tu crois, il est volontaire. Et moi, moi tu crois que tu es volontaire dans le sens que tu perds. Ou tu perds, non Moi, tu es un père. Moi, tu es un père. Moi, tu es obligé. Moi, tu es place, moi, tu es un père. Moi, tu es obligé qui te paye pour m'en rester vivant. Comment quoi Moi, tu es obligé qui te paye pour m'en rester vivant. Alors. Si moi, tu ne sais ici. Voilà. Moi, pas tu pour la paix causée. Voilà. Euh, autrement, dans un sens. On gagne fort aussi pour les sous-propriétés dans le monde. <rire> Parce que là où tu es allé, tu n'as pas que la terrasse rouge, tu veux, euh, ou tu ne dis coupe la terrasse, ou peut-être encore commencer. Ou... Non, moi, moi, je suis une terrasse, mais oui? bonne propriété qui est vend, mm-hmm. c'est une bonne du monde, tu peux faire construction. Ah Ah, ah. Il, y a, il y en a. Oui. MG que madame, la soyale, en l'air, l'enfoncement. Ah, oui. Pour qu'on soit bien où. Ah ouais. Ou c'est pourquoi tu... qu'il tient dans sa mauvaise look là. C'est, c'était un peu des, de, comment est-ce qu'il faut dire ça euh, euh, des, des, dérange la, la vue. Là, tu, tu vilaine. N'importe qui l'a droit qu'il y ait une construction. Mm-hmm. Puis du bois est coupé, la terrasse est mm-hmm. nettoyée, mm-hmm. cassée. D'accord. Les autres propriétés qui m'ont pas, m'ont pas, m'ont, m'ont rappelle. Une propriété praline, tu prends pour l'agriculture, c'est le ministère de l'agriculture qui tu voulais absolument sa propriété, là. tu prends ça. Et bon, tu voulais négocier avec euh, ben, le propriétaire, et on comprend aussi ça. Le propriétaire, tu refusais Vinoir, moi. Pareil, moi, tu peux dire autres talents, si bon, M. Dauphé, Pachalois, M. Dobin, Samson, parce qu'il t'imaginait, il ne peut pas gagner rien avec lui. C'est mon magasin, ça bougue. Le docteur Ferrari a un mauvais bougue aussi, un mauvais bougue exote qui ne m'ont, m'ont pas le voir à l'île pour faire quoi. Il ne peut pas m'en la terre. Voilà. Moi, je suis le voir à l'île parce que je suis le Edli. Sincèrement, je suis le Edli. Et je suis pour Edli. Pour lui gagner un bon prix. Et il n'a pas tué noir, moi. Mais et les autres ne m'ont pas trop rappelé. Il y, y en a 15. Donc, on dit 4. Les 11 pour les réels de mon archive. Voilà. Ça. Alors, c'est retourner à M. Lefebvre, c'est 
m'ont accepté, qui probablement, c'est moi qui s'y prends son propriétaire, pas un autre, c'est pour moi moi-même. Peut-être si son garage, qui tu les dis, parce que mon père, rappel, mon père même rappelle, prend son garage, et si mon petit prend certainement, c'est quand tu en as. Et ça, mon père, tu prends pour moi. Mais, monsieur le fait, malheureusement, malheureusement, il y il en a, il ne souffrait beaucoup, mais dans sa souffrance beaucoup, des jours avant qu'il venu ici, il était venu lundi, non, commencement, juste après moi, quand lundi ou mardi, ce samedi soir, et tu agresses mon, 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 mon belle-fille et mon nièce à le restaurant, le, le, euh, la Scala. Et, et tu sors aussi parce que moi, il n'est pas resté ici, lui. Depuis longtemps, il est allé. Et il n'est pas tu connais mon belle-fille, pas tu connais qui ça. Ni mon nièce qui a ses bras là. Et tu demandais qui c'est là, ça. Et un monsieur Alton qui était là. Mais ça, c'est la femme de Jean-François Ferrari. Elle dit, femme Jean-François Ferrari, Maxime Ferrari, un cochon. Alors, moi, moi, moi pas bougard, donc, elle ne une contre lui. Parce que mon quoi, il, c'est son. Il souffert. C'est son la colère. Et sur la colère, il tire l'eau. Malheureusement. Et. Mais, moi, mon reste toujours bien avec la famille. Son moi, sait qui m'en connaît. Monsieur Betsy, Madame Betsy, le deuxième père, note qui m'en a moi là. Monsieur Betsy, on t'y donne un bout de son déposition. Et un, un gentleman, hein? <rire> Pourquoi, Monsieur Betsy, vraiment, il fait un, un très bon, une, ça, euh, déposé, sans aucune rancune, hein? Sans rancune. Il raconte son problème. Sur Madame, malheureusement, c'était différent. Il y en a, il y en a un gros problème. C'est la famille Toll. Ah. On peut imaginer quelque chose. Un, un chirurgien qui te coupe euh, un bout de l'anatomie, un président de l'Afrique. Et l'anatomie, un bout de l'anatomie qui nous pas cause là tout le temps. Et le lendemain, tu prends un avion et tu retournes l'Angleterre. Parce que tu connais, tu peux rentrer dans le problème. Alors, madame, ça, tu dis aux autres qui bon, tu occupes son papa. Et tu coupes sur la jambe. Effectivement, on tu ampute la jambe. Et la jambe de mon, monsieur Ptol, qui était un, un, un gentil monsieur. On tu soit à l'hôpital. On tu aucun problème. On prend beaucoup euh, la peine pour lui. Et là, on coupe la jambe quelqu'un, ou pas coupe en riant, ou peut-être en pleurant, mais pas en riant. Ça fait, c'est toujours un grand responsabilité, c'est toujours, c'est toujours fait mal. Et, mais, mais M. Troll, pas aucun problème avec lui. Le problème, c'était politique, pour imaginer, parce que c'était la famille Troll, là-bas, c'était très supporter de Mancom, le droit, le droit. Il raconte un, une histoire que peut-être Madame va, euh, Madame Cher, là, pas, 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 pas ne comprend. Il raconte une histoire, un cheval blanc avec un petit bonhomme noir là, là ou un cheval noir. Non. You didn't understand. Hein? Who explained it? Oh, you explained it. You, you knew it about it. Yeah. Explain that the black, yes. that the black, but why, why, why the white horse and the little man? You don't know. You, you, you had been decorated as Chevalier de Saint Sylvestre. Yes. Correct. Yes. She told you that. She told us. Ah, she knows it. Yes. She well, told you. Um, yes. I didn't know. I didn't know. And so. You know, it, I saw it, and she said that I came and looked. At, yes, I passed there a number of times uh, at, at the Col de Saint Louis, huh? uh, at, uh, uh, and I saw it. Uh, it was, you, you'd think it's a bit silly, and uh, but it was the way that the political parties were a bit nasty. Let's put it that way, or uh, to tease the other one, 
tease the other party. This was something to me to, to tease and to maybe humiliate, yeah, about the, 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 the white horse was meant to be me and the black little man on top was meant to be David Joubert, yeah. who had meet, beaten me in the elections in Paris. <laughs> that, that, that was the way people played that those days, you know. Yeah, yeah. Yes. But I will tell you something which yeah. will make you, make you laugh. Because when the coalition started and I was Minister of, of, uh, of Labour, one day a woman walked into my office and wanted to see me. I said, what can I do for you, madame? And she took out from her bag a little object, probably made locally in uh, ceramic, a black horse with a white little man on top. <laughs> and I said, what is that? He said, she said to me, this is your revenge, doctor. I laughed. I don't know what I did with the thing. I think I left it on my desk when I changed ministry. <laughs> so how silly things were, you know? But, and, but, but there's something that I, I, I have, I, I, I take this as a, as a joke from uh, Mrs. Betsy, but uh, she said something which is not possible. She said, as from that time, things started to go bad for them. It can't be, because that was in 1974. A few days or weeks after the election that I was defeated in, which was in March or April 1974, uh, uh, and uh, Mancam was still in power until the coup d'etat, 77. So who could have, uh, who could have, uh, Bon, alors ça c'est Madame Betsy, mais Madame Betsy, il n'y a pas de problème. Moi, il peut-être jamais il pardonne moi. Peut-être jamais il pardonne moi. Pourtant, mon, mon, oui, parce que bon, il y, en a, il y en a le problème de Hassan Ali qui pouvait venir, qui m'ont pas connu rien encore. Et alors, mon mazinet, mon mazinet, qui m'ont connu, m'ont pas voulu dire. C'est ça le problème. On m'imaginait. Parce qu'il n'a pas d'autre raison pour être contre moi. Mon pas ne fait les autres n'ont rien, ils ont pas ne fait moi n'ont rien. Voilà. Bon, alors ça, moi, moi tu l'as dit, ça, c'est Mme Betsy. Le prochain, voilà, c'est les deux policiers qui étaient venus. Euh, Solano Savi avec Roukou. Et ça, c'est. C'est intéressant parce que je te fais remarquer que ça, presque différent du monde, il donne l'air qui son son Chang Him qui gagne tué. Moi, mon dit, disait bon matin. Et mon, si mon patron veut, mon peut-être dit autres qui m'ont même écrit dans mon livre. Mon chat le checker après, ils m'ont pas écrit dans mon livre. Il n'est pas là-dedans. Alors. Bon, mais, mais dans mon la tête, c'est 10 heures bon matin. Il y a M. Solano Savi qui te dit, il est 5 heures, un quart après-midi. Et M. Roukou qui dit, il est 4 heures et demie. Et l'archevêque French Chang Him, tu gagnes un coup de téléphone de Dr. McGregor à 4 heures de l'après-midi. Nous sommes d'accord, là, jusqu'à maintenant. Alors que... Il dit que c'était le docteur Magregor qui s'est téléphoné. Le docteur Magregor, à ce moment-là, est parti à l'hôpital, il était permanent secretary, principal secretary. Il était dans un autre bureau, et peut-être il était côté parce que le docteur Magregor, il était allé, il était trois, quatre jours après, il était allé, parce qu'il était père, il était allé, il était allé, il quelque chose, il était allé. Alors, et... Il y en a quelqu'un qui t'a dit... Et quand il s'arrive là-bas, le docteur Wade, que tu vois aller, met dans la main. Mon machine, euh, il prend un aide, des aides, hein, peut-être pour le docteur McGregor arriver, constater les temps de téléphone, les temps de road lit. Voilà. Peut-être qu'il prend un aide, des aides, on ne pas comment Et, euh, et euh, étant donné que euh, mon cher frère, il est 4 heures, il gagne sa coup de téléphone, mon croire que le. le le, le, le témoignage 
témoignage de Monseigneur French, c'est le plus solide. 4 heures, c'est le plus solide, gagne ça. Et donc, ça y fait que si tu gagnes ça coup de téléphone vers 4 heures, disons vers 2 heures ou 3 heures de l'après-midi, qui t'est arrivé cette chose. Ça veut dire que moi, mon entour, les deux policiers en tort, et hier, mon petit très content, M. Reddy dit c'était deux heures après-midi, tu vas être deux heures. Tu te rappelles Oui. Alors, mon pensée que c'est lui qui est correct, mais mon papa dit que ces deux policiers ont menti. Non Je te trompais, je te clair. Je te trompais. Tu n'as rien de me croire, M. Solano, Donc, fait, ah, oui, qui dit Donc, tu as fait Marie, peut-être un peu vieux, il trompé. <rire> mais il y a aussi un peu jeune, il est trompé. <rire> ben, peu importe. Et, euh, et en, en parlant de ça, mon corps nous avons accepté maintenant, mon imaginait que c'est les plus l'heure le plus correct, c'est à peu près deux heures après-midi. Le, le, le témoignage de M. Reddy, c'est celui qui est plus solide. Mon imaginait. Et moi, mon on par contre, comment il y a mon ça dans mon la tête que c'était 10 heures matin. Si, et, si moi je suis capable peut-être de donner l'explication. Tu as l'évidence qui vient devant nous, il indiquait qu'il avait 10 heures bon matin, et l'auto est arrivé, est arrêté devant un barreau, court garde, et ça dit, mon dans l'auto, tu es à table, mais là, qui peut arriver Et Philippe Dauphé, tu tiens un coup de fusil, de coltard, derrière sa l'auto. Un, un, un brouillon encore, là. <rire> Ah, non, il oui, y en a du monde qui tente sa coup de fusil et disait bon matin. Mais dit peut-être mon a raison. Non. non. Il est possible qu'on tente un tente coup de fusil et disait bon matin. On tente un coup de fusil, c'est le coup de fusil qui dit tu es Ça, moi aussi. Dans ce cas, on pas capable d'expliquer. Hmm? Dans ce cas, on pas capable d'expliquer. <rire> c'est l'autre coup de fusil qui nous nous donne l'information. C'est le coup de fusil qu'on a déjà dit. C'est un coup de fusil qui disait bon matin. Petit loin de l'autre côté, derrière l'autre côté. Non, non, le Dieu. Non, non, le Dieu. Au contraire, mon petit pensait que le témoignage de M. Roucou, en écoutant les, c'était assez véridique. Mon petit acceptait ça, qu'il dit la vérité, sauf qu'il trompait l'air. Pareil, mon mon trompait. Et peut-être. Et, euh, mais il me trompait aussi là, quelque chose de très important côté euh, côté monsieur euh, Chang Kim Tigay Touye son ça qu'il nous racontait là c'est pas possible et hier matin on a on a la, la station de police moi regardé mais il a beaucoup changé là-bas il a beaucoup changé mais mon gars guidé par mon chauffeur qui un policier avant qui compte très bien la station de police là. Et moi, on fait un petit, un petit sketch là. Comment on nous connaît la, la plupart du monde, sauf M. Roucou, il dit que son est rentré par la grande rentrée. La police et nous fait un petit loli par derrière. Et il tombe de. Et la plupart du monde, il reconnaît qu'il mon l'auto qui garé un peu plus loin. M. Roucou, il dit qu'il est entré par l'autre la porte, plus euh, près avec. Euh, euh, plus, euh, plus là-haut. Hein? Et, et en arrivant dedans, il s'y peut tourner. Il euh, fait avec son fils derrière, on peut raconter ce qu'il dit. Et euh, il s'y croit à lui, qui. Donc, fait tu peux m'en dire dans Et il tu crois à ça, et juste comment là, il fait tirer. Il est tombé. Mais si c'est est vrai, c'est pas possible qu'il s'abale, qu'il traverse la moloto. Il s'abale, qu'il tape la muraille, et dans mon. Quand euh, mon casseau y était, mon casseau était là-bas. Tandis que la, le, le testimony de la plupart du monde, Inclus pour moi, que euh, tu rentrais par la grande la porte, là, et mon auto tire un peu au fond, à peu près à mi-chemin, 
la rentrée de la porte et mon loto, c'est là que son est tombé. C'est là que mon tu vois, il va Il y en a aussi qui disent que mon tu balance la tête et M. Roukou il dit, mon quoi M. Roukou il dit, mon petit tâte son pouls, mon pas rappel. Mon pas ne, mon pas nous en dit, oui, pas ça. Euh, euh, mon, mon pas très fort dans sa bonne affaire. Hein. <rire> mais, mais, mais moi, c'est où l'auto que tu étais, quand tu sonnes, il tombe, il petit bonhomme à terre. Et puis, quand le bureau, bureau, euh, 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 quand le bureau, commissaire de police, il était en l'air. Et, ça, et c'est les, les, l'escalier qui descend. Ouais. Voilà. Ouais. Oui. Vous imaginez, peut-être mon petit son. C'est réaction normale, les docteurs. Réaction normale, tout. Mais mon, mon pas rappelé, parce que mon petit dit autres autre jour, qui m'ont dit dans un état de bouleversé, moi. Choqué et. Père. Et. C'est un mot pas qui restait longtemps, on monte. Et si je appelle l'ambulance, c'est bon, on monte. Voilà. Mon petit les corrige ça. Ça, des choses là et qui est comme ça et puis et puis hier yeah, nous t'écoutons monsieur Jani Jani oh, oh c'est Jani oui monsieur Jani tu assistais la grande réunion qui tu fait avec euh, au, à la conférence internationale et il y en a un peu plus, un peu plus qu'un an que we will want to have a meeting. Il y en a d'autres qui sont là peut-être Non. Non. Personne. Non. Moi, je suis là. C'est pour, pour présenter le, le, le fait que ce qui la, la, l'Assemblée nationale, tu peux faire, comment vous mettre en, en, en route euh, la commission qui nous l'a aujourd'hui. Et moi, tu prends la parole là pour encore dire mon, mon, mon excuse et mon regret. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils m'ont dit ça. C'était peut-être la cinquantième fois <rire> qu'ils m'ont dit et m'ont répété. Et, 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 peu importe. Et, oui, M. Jani. M. Jani est là. Ça, M. Roque Jani. Ici, là, dans sa lutte. Il s'est dit quelque chose bon, bon, contre moi. Mais pas mal. Pas mauvais. Et eh bien, il te dit quelque chose qui me rappelle, qui n'est pas trop, trop euh, comment on dit, euh, pas, pas, trop, pas trop joli, au moins. Monsieur Chose aussi, tu là. Monsieur Solano Savi. Lui, il te dit, plutôt bon joli quelque chose, au moins. Et monsieur ça. Ah. Et euh, après, là, là, parce que moi, mon père ne pas écrit exactement que c'est ça qui s'est passé avec Jani, comme on me disait tout à l'heure. C'est mon ça qui m'aurait. Et euh, après le, le, la, la conférence là, qui s'est là, mon tchat loi, M. Jani, mon tchat loi, mon tchat content, ou, si vous comptez quelque chose, comment vous ferez, si vous tout est, venez moi, moi, explique-moi. Parce que moi, n'a pas aucune idée. Venez, explique-moi. Et tu viens, tu viens contre moi. Pas ici, disons, si tu viens, il boit, on donne un verre de l'eau. Et puis il ravage quelque chose, il dit, c'est bon, pas trop comprend. Comme si il dit, bon, tu as fait dit, mais il ne pas boire du thé contre personne. On va connaître si tu bois du thé ou pas. On ne peut pas appeler. Mais il y a à peu près, à peu près un an de ça, au moins, depuis une vie. Et il causait très gentiment avec moi. Mais mon tu vois, qui n'est pas cohérent. Il y a quand même quelque chose qu'il dit, ce n'est pas cohérent. Ce jour-là, il dit moi que c'est James Pillet qui dit tout son frère. James Pillet qui dit tout son frère. Mais mon Dieu, monsieur, monsieur, monsieur Zani, eh, mais, mon connaît qui James Pillet, pas t'y là. Pas t'y là, il s'y peut cacher dans la ville quelque part. Il peut attendre. Son nom, dans coup d'état, c'était X. Son nom, eh, on appelait Albert René, c'était tout son walkie-talkie dit « Has X arrived ?» Et la réponse était « No, he has not arrived yet. » Bon. Il, il partit par Bimon. 
bonne euh, perpétuité, disons. Et, et il insistait avec moi que c'était James Finney. Et ici, mon voir qui peut dire à l'autre du monde. Donc, il y a un peu incohérent. Et aussi, deuxièmement, il dit son frère. Son frère. Mon petit connaît, c'est son frère, moi. Son frère, c'est un peu un ami avec mon, avec mon garçon. Il y a un petit co un contracteur. De temps en temps, il fait un travail pour mon frère. C'est un très bon type. Un type formidable. On appelle lui ton Louis. Ton Louis. Ton Louis et... Et mon allié l'autre jour même, il dit, il, il, il te fait tracasser, dis-moi, mon, mon, mon frère, là, ça, Roque, là, il pouvait nous rabasser. Voilà. <rire> il, il pouvait nous rabasser ici, dans, avec la commission. Enfin, peu importe. Alors, voilà, les, et lui, il dit, oui, il dit quelque chose de terrible au moins. Mais, toujours, les ont dit, si mon bien connaît, on comprend. Et tu dis aux autres, Monsieur René, tu dis moi, Docteur Ferrari, tu dis lui, tout et tout bonne année. Non, on fait que des autres qui, qui m'ont connu ton Louis, mais mon petit même qu'on est que ton Louis, tu signes, tiens Jani, et qui dit frère Béra Jani, et qui dit frère Roque Jani. Premier Jani qui m'ont demandé dans mon, dans mon avis, c'était Béra Jani qui t'y gagne tout Comment il y a mon chacab dit qu'Albert est tout le monde Jani qui m'a pris qu'on est une famille qui appelle Jani. So, quelquefois, ça m'a gagné l'impression qu'il y a un. Ils m'ont remarqué qu'il dit il me pardonne, monsieur, monsieur René. Et on ne connaît pas. On ne voulait pas spéculer. Bon, pas là pour spéculer. Moi, les autres spéculent, sur tous les. Mais c'est absolument extraordinaire qu'il dit ça. Il dit, M. René, tu dis moi. Et il me dit, aussi, oh, on quelque chose, mon, mon soutien, M. René, contre moi. Mon soutien, M. René, M. René, il vient contre moi. Lui-même qui ne vient. Il ne fait son décor pour lui venir contre moi. Il ne fait moi, il la, 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 la station de police, là, le jour du coup d'état. Hein. Mon père, non, non, rien pour faire, là, voilà. Et effectivement, après la mort de Chang Kim, mon ne rappelle exactement qu'il arrivait, qu'il m'a fait. Mon pensée, c'est moi, mon al, dans mon clinique, où on a loi à l'hôpital. La loi, peut-être un des malades, on tient à l'hôpital. Et mon père, bah, et puis on va faire. Mon père, je n'ai rien pour faire, moi. Mon père, je n'ai un job là pour faire. Juste M. René, tu voulais, qui dit mon nom, mon clé. C'est tout. <rire> c'est tout. Et moi, comme un, un grand naïf, bien sûr, mon euh, venu, n'est-ce pas Et euh, oui, M. Jani, il n'a pas été très gentil envers moi. Hein? Et il s'est dit deux, trois quelque chose qui ne peut mon, mon pas tout, tout rappeler. Hein? Ouais. Euh, Docteur, si vous voulez ça sketch que vous donnez, nous donnez, il paraît il, il assez rapproché avec ce sketch qu'il nous fait d'après l'évidence d'un ou bien des de autres du monde. Ça sketch qu'on donne nous code Davidson Chang Kim qui a été tapé. Oui. Il paraît ça que les autres du monde, il y en a... Il y en a il oui, oui, il y en a des trois descriptions que les autres du monde ils donnaient. Il y en a un qui se donne nous un, oui. un sketch aussi. Et nous voir et si pour dire qu'il paraît. Ça, parce que ça, c'est moche. Comme non, non. Il, il donne-nous l'idée. Il donne-nous l'idée. Merci beaucoup. OK. Mm. OK. Bon. Euh, puis, il y avait... Dernier, c'était Mme Laporte. Hier. Yeah. Mme Laporte, qui bien présente son cas. Très gentil. Euh, il raconte tout son misère. Beaucoup de misère qu'il traverse là-dedans. Son mari, Noël Laporte. Il a arrêté. Mais là, il, il, il prend son état, il me raconter. Mais il me dit quelque chose qui étonne moi. Noël Laporte, il travaille dans mon ministère. C'est moi qui s'en charge. C'était la, la portfolio de planning. C'était avec nous. Et moi, je connais toujours un garçon très bien. Très, très bien. On n'a aucun problème avec lui. Mais 
Et puis il dit aussi qu'il est venu il s'y vient voir moi aussi. Mon petit dit avec lui, qui vous peut faire, ou peut, ou, ou alors, l'influence, le beaucoup du monde. Comme si mon petit père interview lui, comme, que, ça vous pouvez gagner un ou quelque chose comme ça. Et, mon père rappelle. Mon père rappelle du tout, voir M. Laporte devant moi, pour moi, dire lui, ça manque quelque chose. Mais madame, madame Laporte, il rapportait qui pendant qu'il m'a tapé cause avec lui, mon l'armée était dans mon tiroir. Je me rappelle ça. Et qui tient dans mon l'armée, il ne pas qu'on est peut-être mon revolver. En, en effet, moi, je voulais demander sa question. Est-ce que vous avez demandé moi <rire> Oui. À cause, il y en a des du monde, Mme Laporte, il y en a l'autre qui est plus bonne, qui a aussi fait un commentaire, qui est en train de voir où ou la mettre si d'un tiwa, des affaires comme ça. Euh, Est-ce que vous habitez marche avec ça, ou bien l'État aussi ministre ou si armé? Pour ah. répondre à la question avec toute franchise et toute honnêteté, mon pas même rappelle si mon bureau tient un tiwa là, tient peut-être un tiwa à côté. Mais si mon tu peux assister dans milieu mon bureau, mon, mon pas connaît si mon tiwa mais loin là-bas pour pour ti, mon mon pas connaît. Mais certainement. Mon patient a révolté. Mon patient a un an, même mon an. <rire> Moi, pendant qu'il est ministre, mon patient n'a aucun problème de sécurité. Moi. Jamais Albert René ne mettait un soldat ou un, un policier derrière moi. Vous voyez, moi, jamais. Moi, je n'ai pas à tout. Dans la bazar, samedi bon matin, là-bas. Pas à tout, mon passé. Jamais personne ne molestait moi. Jamais personne ne molestait moi. Pendant tout le temps que mon suis ministre. But I suppose the people coming to see you, they were living in this climate of fear, right? So they had all the fear and they were coming to you, you know? I just wanted to say about Mr. Jenny, Rock Jenny. I mean, he, I think his brother was killed on the night of the coup d'etat and he's had no redress for that. And I think his anger at you relates to the fact that you were a member of that coup d'etat. You're and, quite right, yeah. madame. You're and, quite you right. Know, and that, that, that's why, and, because, yeah. and also because yeah. I think that, I think his brother told me that he is not uh, so well up here. So uh, I have no, no problem with him at all. Yeah. He, uh, yeah. he, I mean, he, if he has a problem with me, yeah. well, maybe he... I will talk to him yeah. and say that. I mean, I think he has a problem yeah. with everybody that was yeah. involved in the coup d'etat right. because it exactly. led to the death of his brother, right. you, you know. Right. But I also think he, you know, and he has problems with his, you know, fa other family he was telling us. So he feels a, a bit isolated and Quite. alone. Quite. But, Quite. but I, the other thing is you did say you did have something to say about Hoffman and Elizabeth and Brian Victor. Oh, yes. Yeah. But yes, because... I didn't say anything now because I'm thinking that uh, when you discuss there, there, you will call me and I will say that. Yeah, so we but are actually hearing their cases, starting to hear their cases next week. Yeah. And you will be gone. No, no? I will not be gone. I will you be will gone be on here. the 23rd. Okay, so maybe we could try and fit you yes. in yes. next week. Next to week, yes. Try and fit me in cases. sometime. And I'll tell yeah. you. And uh, perhaps also you can take... Are you taking the case of uh, Asher and uh, Denus? Not, not, not this not session. Hopefully in the November session, and that will be from the 4th of November for two weeks. Yeah, and right? I will be back. I will be back about the, the 15th of November. I'll be back. Okay. I'm going away for three weeks on it. Okay. Yeah. Yeah. So we could probably yeah. fit yeah. you in yeah. then. Yeah. yeah. So I, uh, next week we can talk about uh, about. Uh, uh, Okay. He, do, do we know if the, the man who was driving them is back in Seychelles now? No. No, he's not back. He's not here. Because he lives in the United States. I want to say thank you to him. I will talk about it. I want to say thank you. Because he, he changed my life. <laughs> he made me run away. <laughs> Which was a good thing for me. <laughs> uh, yeah. I'm going to look at the schedule and see if we, we can find a space so we can.
Yes, well, I don't, I don't think there is anybody else who said anything about, about me that I need to, because I, I won't remember. Ah, yes, someone said that, oh, the bishop, he said that I had told somebody, Batley, Tapley, tap four. No, I, no, no recollection, and certainly not, even without recollection. Hmm. Yeah. The only time I can really see is 1.30 on Monday, right? That would be this, m Michael, Monday there? The yeah. But it's a short slot. We've got half an hour on Monday the 14th. Um, otherwise, it has to be November. And next, that Monday the 14th is next Monday. Yeah, yeah. Uh, today we are Friday. Yeah. Uh, but your men, w you, you, are, you would not have started. No, we're starting on the. F what about the week after? The twenty-third is what? Is it Tuesday? No, Wednesday. Yeah. Is, is on Monday, Tuesday, or the week after? Yeah. Yeah. We do two weeks. Friday nineteenth. Yeah. 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 We do two weeks per month. So the next after Friday nineteenth. Oh, yeah, no more. Yeah. Oh, in November. November. In November, I see. And on and, and on Friday you cannot uh, you full. Yeah, unless we get a cancellation, um, which does happen. Um, yeah, at the moment maybe we'll leave it and let's see how the if things play out we could contact you and if we can yeah, if we get a space. I, I live at a cup and I yeah. I, I don't drive. Uh -huh. I'm not allowed to drive. I'm too yeah. old. <laughs> uh -huh. How much notice so, do you need? Pardon? How much notice do you need? Oh, at least a uh, couple least of days. Two, 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 three. No, no. Oh. Uh, uh, the morning I can come if you ring me in the morning. I can, okay. Uh, okay. especially early morning. Yes, yes. Or late in the evening. Mm -hmm. Okay. Yeah. You have my phone number. I think we yeah. do. Yes, yes. Mm. Yeah. Yes. If you if you yeah. give me, you see, I'm retired. I'm retired. If you if you call me in the evening, I can come the next morning. Mm -hmm. You have. Yeah. Okay. So thank you so much for coming back. Uh, we appreciate it very much that you come, you're willing to say, address the issues that you know. Um, we will adjourn now. We are meant to start a case at 11, but we'll adjourn just for five minutes. My five minutes normally ends up 10, right? Last time I tried the five, so let's be realistic. 10 minutes, okay? So we'll be back at quarter past 11. Uh, we will be in closed session when we come back. Uh, for the next complainant, Mervyn Laporte. So we'll be in closed session. Thank you.